小心！
大呼小叫的。皇上，国库被抢了。什么？国库被抢了？是被抢了。什么人抢的？现在还不知道，正在追查。知道了，下去吧。是。皇上，杨排风。刚率兵从战场上归来，让他带兵把京城翻个底儿朝天，一定能把这批盗贼抓获归案。好，就这么定了。来人呢？奴才在。传朕的旨意，杨白峰率兵全城戒严，抓获盗贼，追回国库银两。遵旨。皇上，太子不见了。啊、你说什么？太子不见了。胡说！朕和庞飞的儿子一次并天王丢了，那还差不多。太子才一百天，他能自个儿跑吗？太子真的不见了。哎呀，娘娘，您怎么了？皇上，皇后，找过了没有啊？后宫都找遍了，哪儿都没有太子的踪影啊！有多少人知道这事啊？知道这件事儿的人都在这儿了。哼，这屋里的人都不要出去，这件事跟任何人都不能讲。通知御林军，守住后宫大门，不许进也不许出。啊！把张太祥和御医叫来。遵旨。张主。您可以把整个大宋朝给买下来呀！哎，抢了朝廷的银子，再把朝廷买下来，这可是件有趣的事儿啊！呃，你们懂什么？大宋朝还用我去花钱买吗？我告诉你们，要不了多久，这个江山就全是我的了。庄主，您要是当了皇上，那我们不也就沾光了？庄主，葛小姐来了。嗯，他怎么又来了？衣服都换好了。换好了。把食物给我。孩子，这一切就靠你了。我们新店老张一起算。
别追了，留着他们，以后可能有用。是你，你还没告诉我你叫什么名字呢？姓名无所谓，只要你知道我是一个愿意帮助杨家将的人就行了。那好，你告诉我孩子在哪儿？在糊涂山庄，没有我，你们连糊涂山庄的门都找不到。好了，现在人多了，我就带你们进去吧。进山庄找孩子？嗯。回事，是不敢跟我们打呢，还是不跟我们打？那还用说，当然是不敢了。本广，本广，本广。没错，就是他。好，我开路，文广殿后。嗯，咱们下出山庄，走吧。好，走，走。拜见皇上。好好好，免礼免礼。好啊，孩子找到了。好啊。杨元帅为大宋朝立了大功。嗯，杨元帅啊，你找到孩子，你不及早的向朕禀报，要不是国舅和皇后来告诉朕，朕还蒙在鼓里呢。可把皇上给找到了。哎，来来来，母后抱，快。哎，哈哈哈哈哈哈哈！呃，太子找着了。你劳苦功高啊，朕一定好好赏你。我们可见到你了。哎呀，这不对呀、啊！不对呀、啊，皇上！皇上，这孩子，这孩子不是咱们的。哎，怎么着？咱们这会儿又不像了，假的假的，皇上，真真看看，假的，这孩子不是咱们的，是看着眼生啊啊，假的。这孩子是假的，假的。杨派峰，你欺君罔上，拿假太子来骗朕，你该当何罪啊你？杨派峰，听旨，既然这孩子的脖子上有太子的事物，那就应该跟太子在一起。哼，你立即搬出火帅府，戴罪立功。如果找不到太子呢，就提头来见，就这么定了。谢皇上恩宠。哎，不过皇上，皇上让我提头来见。可是我都已经被砍头了，怎么可能提头来啊？我可不可以麻烦杨小勺帮我提头啊？圣旨定了就不能改，至于你怎么提头来呢？朕管不了那么多了。所有的人不得懈怠，加强岗哨，严加防范。得令，去吧。是。你怎么会在这里？我怎么不能在这里啊？你怎么会知道晋庄的道？你在前面走，我在后面跟着，拥你带路，还怕我进不来吗？你看你，一进来就忙里忙外的，我都不忍心打搅你，只好在这儿安安静静的等着。我已经等了你很长时间了。够懂事吧？现在不是跟你算账的时候。哼，说的对，现在是我们两个联手的时候。哼，笑话！我们两个联什么手？你也不想想，除了太子被你外甥女儿葛兰带进糊涂山庄之外，你哪一次阴谋得逞了？
，你们不也一样吗？在羊排峰面前束手无策，到今天还不是求到我的头上了？那我们联起手来，不就什么问题都没有了吗？你说过，我们还是可以好好商量商量的。我这不就是找你商量来了吗？你要知道。羊排峰剩下的时间不多了，只要我们能熬过这段时间，什么事情就都会有新的局面。到时候局势对谁最有利，你比我更清楚。哼<笑><笑>。<笑>你现在必须把太子抢到自己的手上，那样杨排风就不能把你怎么样了。至于你老婆嘛，有了我，有了将来的三宫六院，留着她还有什么用啊？你怎么就那么死心眼儿啊？嗯，哎，听美人。苦口婆心的在这里指点迷津，我发现你很有头脑。我得到了一个绝代美人，又得到一个好军师。我可是处处都是为你着想啊！我知道。等一会儿啊，我就去叫他，把孩子交给我。如果他不给，那我一定会杀了他。好，当机立断，这才是干大事的人。夫人，看到潘先生没有？没有。夫人，庄主找你，不是刚刚见过面了吗？他怎么又找我？啊，潘先生，啊，庄主说要杀你，我知道了。夫人，找我？是啊。什么事？找你嘛，自然有事嘛。有事你就快点说，我还要给孩子喂奶呢。<笑>好，来来来。把孩子交给我，你想干嘛？让你把孩子交给我，你怎么这么多废话？我不能给你，快把孩子给我！你放手，这孩子不能留给你。我告诉你啊，你知道我没有这么好的耐性。你放手，我不能给你，我还要留着这孩子，换回我自己的孩子呢。我会把孩子换回来的。我不相信你，我要自己换回来。今天要不把孩子交出来，我就杀了你！什么？我跟你这么多年的夫妻，你竟然要杀我？你就动手吧！你不要多说了。如果孩子交不到我手里，我一定会杀了你！不，我不能给你。如果孩子给了你，我的孩子就再也回不到我的身边了。我就是不能给你。嗯，你要是不给我，我就对你不客气。怎么了？被一个蒙面人把孩子给救走了。你看你竟养些什么人，还自以为是？我知道是谁干的。这个是什么？这是后院管事那小子的命根子。他自然会来找我们。我看看。不用。
，这东西是他的命根子，在你我可是一钱不值。我问你，你说你要和我联手，是不是真心话呢？当然是真心话了。不骗我？我怎么能骗你呢？那我可要兑现了。现在恐怕还不是时候。你放心。我一切都会安排好的，就等杨排风往这笼子里钻呢。你就这么有把握？<笑>如果没有这一点把握，你会跟我联手？怎么会有这样一个山洞？我怎么不知道？嗯、我带你看一样东西，你就明白了。这里，就是张天鹏的银库。他把所有抢国库的银两，都放在了这里。而且这个地方只有他和他的两个心腹才知道。那你是怎么知道的？这个，你就别再问了。你躲在这里，张天鹏是不会知道的。杨元帅，这个陷阱是用来关野猪和老虎的，没想到把杨元帅给关进去了，真是太意外了。<笑>我奉大宋皇上圣旨，前来搜查你的山庄，赶紧放我们出去，让我们搜查。如果搜查完了。发现我对大宋朝忠心不二，哎，杨元帅，会不会朝廷会封我一官半职啊？呃，要是这样的话，那我得多备一些好酒好菜，好好款待杨元帅啊。如果确实像你说的一样，我一定奏明皇上，让你谋个一官半职也未尝不可。现在朝廷正缺人才呢。杨元帅，你不会以为我是三岁的小孩吧？哈哈哈。你呀、啊，就给我老老实实在里边待着，等我忙完了，再来收拾你。哎，你可得想清楚，这里有你的亲生儿子，我们不是把他当人质，但是你总要替他的安全着想吧。杨元帅，嗯，我想你是弄错了吧？呃，这个孩子是我那后院的管事潘少春和我的老婆生的私生子，别说你杀了他。你就是把他碎尸万段，我都不会吭一声。对了，我得去跟潘少春说一声，他可能会心疼这个孩子。你们给我看紧点。好，是。哎，你们，哎真是上当了，想不到模样俊俏的那个男人，竟然是这么一个阴险毒辣的家伙。哼，想不到他还是一个下流的人。我就知道，小白脸没好人。就是，别看他表面文质彬彬的，其实骨子里啊坏得很。排风，你看走眼了。太可恶了，元帅，你别生气，等我出去，我跟你出去。别提了。还是先想办法出去，再杀他吧。出不去啊，只能等着别人来杀我们了。嗯、快，找一个地方放出信号，他们肯定等急了。等放出了信号以后，咱们去迎接他们。是。快去放吧。哎，少爷，你看。太好了，咱们冲进去，走。嗯。情况可能不太对，大家小心点。既然来了，我们有什么可怕的？准备冲进去吧。你先走。
，我就告诉杨元帅，我们受困了。不行，我不能走。你说怎么救你啊，小姐？葛草，赶紧走！听将军的话，赶紧走！快跑！怎么办呢？哎哎，国舅爷，哎，国舅爷，哎哎，出事了！什么事儿？呃，下去吧。是。走。国舅爷，有人闯进府里，把密室密箱里的东西抢走了。什么？把密室密箱里的东西给抢走了？就是，就是。什么人？我们抓了一个活口，他一口咬定绝不是宰相派来的，是杨开封派来的。这个老混蛋，偷偷摸摸的掏我的老窝。国舅爷，怎么办呢？杀了那活口，等我把这里的事情办完以后，再去找那个老家伙算账。国舅爷，有人想见你啊！谁啊？我，国舅爷。下去吧。是。你怎么来了？我想看看你到底在干什么？怎么事情一到你手里就办砸了？哎，我希望这样吧。你竟然把大辽帮主赐给你的宝物都弄丢了。饶不了那个老家伙，你先走吧。看来我这次是要陪你到底了，这可是大辽帮主的旨意。这人多眼杂，我怎么向马将军介绍你的身份？你看着办吧。国舅爷，啊，这位是，啊，这位是我府上的幕僚，他姓金，我叫他过来帮帮我们的忙。啊，金兄弟。既然是国舅的幕僚，留在军中也是无妨的。但是军中是不许闲人来的。既然是国舅的幕僚，那就多多注意安全呢。潘先生，不好了！杨白峰他们掉进张天鹏设的陷阱里边了。什么？白风，赶快拿主意吧！白风，你别发呆了，赶快想办法吧！哎，你别老这样瞪着我啊！你你那眼神，我看了我都害怕。哎哎哎哎！杨元帅，杨元帅，咱不生气，咱不生气啊！不就是个男人吗？这个男人没了，咱找更好的。世上的好男人多的是，凭你这样的，还怕找不到好男人呀、啊？啊，哎。元帅的气啊，也就顺了。穆将军，快去救我们小姐。葛小姐怎么了？小姐和孟将军都被铁笼子罩住了，就我走慢了一步，没有被罩住。孟将军让我来向你求救。你别着急，我派人马上去救他们。那我给你们带路。少爷，怎么办呢？少爷，不能在这里等死啊！你们不要找，没看见我在想主意吗？你们别着急，我相信葛草一定会找他救兵的。我们一定会出去的。哦，这不是我的外甥女儿吗？你们看看，你们看看，这么漂亮的姑娘被关在铁笼子里，成了脱了毛的兔子，要多难看有多难看呢？你呀、啊，就是听不进去你表舅说的话。哎呀，真是！你放我们出去？放你们出去？啊，哎，那我得好好想想，怎么也得把事情办完了才行啊。哎，外甥女儿，你别着急，放心放心。不过，这个孟将军和他的家将，那是不能活着出去的。这要是传出去，我还怎么做人呢？好啊，只要你肯放了葛兰，本少爷的死活无所谓。除了没娶她，就让她守寡以外，我没什么可遗憾的。
。哎，放心放心，我自己的外甥女儿，我这个当表舅的会替她做主的，你就瞑目吧。哼，不过我现在还不能马上杀了你。杨排风被我关在陷阱里。潘少春也绑在我的卧室里，还差几个？我得算算。穆桂英算一个，佘老太婆算一个，还有个国舅。虽然他以前是我的同伙，现在也得算上他。哦，还有你们皇上、皇后，算个搭头吧。放心，放心。人啊不多，你们耐心等着吧。你，哎哎，你回来，你先放了葛兰，哎。哎、你别担心，其实你还是有希望的，反正我是没希望了。你这个表舅太狠了，连让你守寡这种话他都不担心，真是太无情了。他们这是干嘛呢？别管了，我们过去。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快点，跟走，小姐，我们走。好，杨元帅，终于找到你们了。哎！你这是干什么？他们俩的事情自己解决，你们不要插手。破！破！杨元帅，你这是干什么？我要杀了你！小超，把他的私生子给他。那那不行，万一他伤了孩子怎么办？我我哪来的私生子啊？我还想问你呢。杨元帅，要杀要剐随便你，但是你可以让我帮你把太子给找出来吧？哎，先让他带我们找太子去吧。你就不怕他设下陷阱吗？怕什么？压着他，让他走前面。有陷阱的话，先让他掉下去。如果他敢耍什么花样，我就让他不得好死。嗯。潘少春，如果你敢耍什么花样的话，我会让你不得好死。站住！国舅爷，意欲何往？穆将军，你怎么在这儿？在下奉老太君之命，已经恭候多时了。老太君有何指教？老太君只要我好好的伺候国舅爷。老太君说了，国舅爷乃朝廷栋梁，不要让国舅爷过于劳累。国舅爷，歇歇吧。不行，我们回皇宫去，皇上恐怕有危险。郭舅爷，你就放心吧。皇上那里有御林军护卫，宫门紧闭，只等早朝才能开宫门。郭舅爷，你就不要多虑了。让开，让我们走。哼，想过去，得先为我的银枪答不答应。哼，乳臭未干，口吐黄言，实在可恨。你看，大人不计孩子过吗？国舅火什么呢？既然文广以土狂言，国舅爷，你就和这乳臭未干的孩子练练嘛。嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！
。皇上让你们协助我，你居然敢为难我！国舅，你看看，这是什么？这是皇上的密旨，皇上让我把你押回宫去。不可能！皇上没有理由抓我，那你就去问皇上吧。马将军，国舅就交给你了。穆将军，国舅说你要阴谋叛反，大宋王朝谁都可能谋反，只有杨家将不会反对大宋王朝的。谢谢马将军对杨家将的信任。告辞了。在皇上面前我会说清楚的。我，皇上让我告诉你，等文武百官上朝的时候，再把你押回宫。哎哎，庄主，庄主，庄主。没有，庄主，庄主，这边也没有。你们给我盯紧杨排风。你们这些人给我四处搜查，不管是那个臭婆娘，还是娘娘，还有那个孩子，见一个杀一个，一个活口都不留。站住！哎，你就让我进去吧，我真的有急事要向宰相大人禀报啊！不行，你这什么意思啊？这里是皇宫，不是宰相府，你有要紧事情向宰相大人禀报，你去宰相府吗？哎。宰相不是到皇上这里来了吗？皇上没有旨意让你见驾。哎，这不是特殊情况吗？情况再特殊，也不能特殊到随便进宫。那，能不能把这东西交给宰相大人呢、啊？你少在这里废话，不然我把你抓起来。你别生气，我是急糊涂了。要不这样吧，求您进去向宰相大人禀报一声，就说呢他府上的人要求见。呃呃，请他走开走开。哎，不要给我们添麻烦。哎呀，完了完了完了！这可怎么办呢？找了半天没有找到孩子要了活的太子，他可不是要的死的孩子！你给我站住！哎呀，你着什么急嘛？啊，对，不急，不着急。现在我们不是都在找吗？对，我们在找，安心的找，耐心的找。好，我们现在就搜遍山庄的每一寸地方。二妞，嗯，帮我挡住赵天鹏，别让他来打岔。是，找孩子去吧。嗯。啊、有人，走，走。啊啊啊啊啊啊啊、元帅，小宝，现在怎么样了？啊，孩子还没找到。但是媳妇儿已经拜了天地了。什么媳妇已经拜天地了？什么意思啊？啊，呃，说来话长，我以后再给你解释。好，以后再解释。咱们分头找，你往那，我往这儿。好，嗯。有吗？没有，这就奇怪了，跑哪儿去了呢？啊！让开，别挡着我的路。你先把剑放下来，咱们有话好好说。你那么大声干嘛？再把别人招来，我就先把他们两个给杀了。你说什么？我真的听不见。你已经出不去了，还是把孩子给我，我保证送你出去。潘先生，你只要孩子，不要我了。给我让开！给我让开！给我让开！小心点。啊，来了。好，妃娘娘，把孩子交给我，我带你出去，保证你生命安全。都说你杨元帅是个言而有信的人，我却有些信不过你。现在，也只能相信我了，是吗？不见得吧。哎，你干什么？我不干什么，只想让你知道，你也可以信任我。只要你伤了孩子，哪怕只是一点点，我都会把你剁成肉酱。没关系，你剁了，你剁完了我，就轮到皇上来剁你了。你，哎，你看，我怀里的孩子就是你的亲生儿子。我把我怀里的孩子给你，你把你怀里的孩子给我，好不好？我的孩子，你把我的孩子给我，现在还不能给你
，给了你，这孩子不也成了庞飞手中的人质了吗？你们就别打这些小算盘了，还是把孩子还给张天鹏吧，反正那是他的孩子。如果你们让我和这位庄主夫人带着这孩子出去的话，日后我会给你们好处的。杨排风，你想好了没有？是放我出去呢，还是咱们同归于尽？快说！庞飞娘娘，你的小孩也在我手里。难道你不为你的孩子着想吗？我要是报复起来，那可是……我告诉你，我没有耐心再等了。你们都给我让开，让开！好，好，好，我们让开，我们让开，都往后退，让开，快点！再不让开，我就把他给杀了。山庄。前面，怎么说？我们已经没有退路了啊！谁说没有退路？我告诉你，我就是死也会死在皇宫大殿，死在龙椅之上。走，带路。割草、桃子、李子，你们赶紧回糊涂山庄，保护杨小勺金箍面圣。还有，叫张琪带着他的孩子赶快离开，要不然皇上一发怒，我可保不住他们俩的性命。哎，我这可都是为了孩子啊！你这么做，我一定会支持你的。不就是想听听你的意见吗？天都已经这般时候了，鸡也不知道叫了几遍了，皇上肯定急死了。你们赶快进宫吧，我提着脑袋，马上就到。是。
，交毛二府家将，把山顿银两搬回国库。万一有什么闪失，那我可说不清楚了。是。我们走吧。上那边，张爱卿，杨元帅该到了吧？是该提着脑袋到了。刘爱卿，国舅也该到了吧？啊，该回来了。不是说鸡叫二遍就回来了吗？国舅可没说什么时候回来。不就是搬一些银两吗？怎么能不回来复旨呢？这个不是为臣之道啊！娘娘，你说是不是这个理儿啊？皇上。国舅爷并没有说他什么时辰回来复旨，就不要让他提着脑袋来见驾了吧？这没说过让国舅提着脑袋来见吧？真说过吗？没有没有，皇上绝对没有说过这种话，都是皇亲国戚，总应该关照一点嘛。嗯，那好，那就上朝吧。这皇上是怎么安排的？现在要不要让两位孩子和皇上见面？那那怎么办？那我们走后门啊？哎呀，我们是没有关系，可太子不行，太子是不能从后门出入的，他一定要走正门，这是规矩。都什么时候了，还想那么多规矩？免了吧。不行，规矩是什么时候都不能破坏的。小凳子。你过来，你别让文武百官看见，赶快去把佘老太君叫来。是不等了，文武百官上朝吧。遵旨，上朝。嗯。这朝嘛，是得上，不过是你上还是我上？现在还说不定，你想干什么？来人，大概是糊涂山庄的庄主张天鹏吧？正是。张某人今天来取你的性命，朕的爱妃居然和张天鹏一起策划谋反，朕平时对你们不薄啊。过不去的地方，躲着呢。哼，那你说说，皇帝的宝座只有一个，你做得我就做不得，你说。是不是过不去呀、啊？<笑>就这点区区小事儿，你就想要朕的宝座？朕可以毫不犹豫的让给你啊！可是光朕答应不行，你得问问满朝的文武，天下百姓干不干呢？满朝文武也好，天下百姓也好，杀了你，谁敢不臣服？你当了这么多年的皇帝，这一点道理都不懂。站住！皇上有旨，任何人不得入内。我是杨白风，谁也不能进去。哎，老太君呐、啊，白风他们来了，我们过去看看。等等，我跟你说了，我是杨白风。没有皇上的旨意，任何人不能带武器进宫。我就让你见识见识我杨白风的厉害。反正今天我已经是个掉脑袋的人了。小宝二牛，好好伺候这位军爷。是。二牛，让我来，让开！不行，你哎，我元帅打完了，走、嗯。你看看，你看看，白风真是好样的。哎呦，那当然，<笑>真有元帅的气派。就是。
，你，你们想干什么？干什么？来人，快来呐！快来护驾呀！快来护驾！快来护驾！你，你们。反正你浑身都是罪了，来迟来早也无所谓，既然来了嘛，就免你一条罪，免一条算一条嘛。啊啊啊啊皇上、娘娘，两个孩子已经被杨元帅救出来了，现在正在大门外，有老太君护着他们，等候皇上召见。真的，快抱上来呀、啊！快抱上来呀、啊！皇上，文武百官都在前面等着上朝呢，要是把孩子抱进来，那就从后门进来呀、啊！从后门进来呀、啊！皇上，太子从后门进宫，实在是不合规矩呀、啊。那那怎么进来呀、啊？你说怎么进来呀、啊？我实在不知道。特来请旨。那，那走前门有文武百官，走后门又不合规矩。那你让孩子从天上掉下来呀？啊，不不不啊！公公，皇上说了，从后门进就从后门进。难道皇上还不懂规矩？就是嘛，皇上的话就是最大的规矩。赶紧去啊！这这孔子曰：“哎呀，你就别孔子曰了。”那那奴才就去了。皇上，那臣妾去看看我们的皇儿。
，张兴，赶快把你们家人找的东西给朕开开眼呐！臣遵旨。啊，我先去禀告娘娘。哎，小勺姐姐，我看这后宫也没什么了不起的嘛，还不如我们灶王庙来的有生气。你不知道，有好多女人都想到这儿来呢。真的？那你想不想来啊？我，打死我我也不肯来。我们快走吧，公公还在前面等着呢。嗯，启禀皇后娘娘，小勺和桃子带孩子来了，快请。皇后娘娘有旨，宣小勺和桃子两位姑娘觐见。见过皇后娘娘，见过皇后娘娘，哎、快来快来，让我看看。怎么了，皇后娘娘？皇后娘娘，皇后娘娘，你、啊、怎么了？是真的，这真是我的儿子，儿子，我的儿子，别哭，别哭，让你受苦了。哎，小勺姐姐，这太子将来不就是当皇上吗？这太子怎么还命苦啊？说给谁听，谁会相信啊？你就这么听着呗，我的孩子。吾皇万岁，万岁，万万岁！平身，谢主隆安。众爱卿，今日延迟上朝的原因，主要是因为杨排风杨元帅办事不力，拖累了大家。朕本想把他就地斩首，以儆效尤，但杨元帅又为朝廷找回了失去的银两，立了大功，将功折罪。但朕还要贬他为庶民，降他的元帅一职。至于第二个延迟上朝的原因嘛，朕等下回再说。呃，等等，皇上自有皇上的说法，别着急。嗯，朕以为为朝廷找回遗失的东西也是臣子的责任嘛。这回能够找回被盗的银两，国舅也是功不可没的。但他在。和辽邦奸细的搏斗当中，为国捐躯了。朕追封国舅为护国大将军，国礼厚葬。皇上，这样封赏未免不公吧？我……孟老夫人，这是国事，也是朕的家事。做皇上不容易啊，做个当家的也不容易。这个道理，孟老夫人你是明白的。朕也想告诉众爱卿一个不幸的消息。今天早晨，朕的庞妃突发风病，朕已经让御医抓紧治疗了。看来康复的可能性不大。朕想在她归天之前，封她为安国贵妃。众位爱卿有什么疑义吗？皇上，皇上又不是不知道，庞妃娘娘她……朕当然知道了。庞妃敦厚贤淑，也为朕生下了一字并肩王，是有功于朝廷的。三位老夫人今天都上朝了，朕非常高兴的。你们都是国家重臣，想说什么呢？朕也都知道。但是朕身为皇上，办事说话呢都有皇上的处境，你们就不必多言了吧。皇上没说错，不当家不知柴米油盐贵。至于潘少春、葛兰，还有那个叫桃子的姑娘呢，他们的情况朕也都知道了。他们为大宋朝扫荡了山庄的匪帮，而且潘少春在战斗中还负了伤，也算是为大宋朝立了功了。朕当然要赏赐的，至于赏赐什么呢？以后再说。杨门女将平时朕赏赐的够多了，这次就免了。朕还有一事要告诉众爱卿的，是上次太子百日宴没办成，引起各位的猜疑。现在既然太子和一字并肩王都找着了，朕一定安排时间让大家见见他们。皇上英明，皇上英明，皇上英明。老太君杨排风，请你们领庞妃的儿子一字并肩王回天伯府吧。退朝。吾皇万岁万岁万万岁。万万岁万万岁